Oh, sono deliziosi! Te ne ricordi proprio sempre! E come sono profumati! Grazie! Vanek! Siamo così felici che sei venuto a trovarci! Prego, accomodati! Eravamo veramente ansiosi di vederti! È tutto molto cambiato dall'ultima volta che sei stato qui, vero? Mica l'ha impiegato un mucchio di tempo a sistemare tutta la casa, ma alla fine, come puoi ben vedere, ce l'ha fatta, non troverai un solo difetto. Ho finito l'altro ieri. E sai, non ho ancora visto nessuno. Così oggi è una specie di mostra privata. Solo per te! Fortunatamente... Ho diverse conoscenze fra antiquari, collezionisti. Inoltre, con la mia perseveranza, sono riuscito a trovare esattamente quello che volevo. Non è stato facile, sai. Devo ammettere... Devo... Devo ammettere... Uh, Ica! Oh, ma io non mi ricordo mica... Tutto quello che dovevamo dirgli? Beh, se per questo neanche io. E, e come facciamo? Ho un'idea. Prendiamo i nostri appunti. Li leggeremo. Ma dai! Ma sì, dai, fidati. Eh, scusa, Valek. Abbiamo così tante cose da dirti che per non scordarcele ce le siamo scritte. E eh, siamo, siamo come quei politici che per parlare al pubblico hanno bisogno degli appunti scritti sotto. Eh, stavo dicendo, stavo dicendo sì che, allora, ah ecco, devo ammettere che non mi aspettavo sarebbe venuto così bene. Eh, voglio dire, se vuoi arredare un appartamento, non basta che tu sappia qualcosa di antiquariato, devi anche sapere dove andarlo a prendere, come sistemarlo, i mobili con cui accostarlo, e in questo vediamo che Michal ci è riuscito perfettamente. Non troverai veramente un solo difetto, te l'ho già detto. Arredando questo appartamento, spesso ho pensato a te. E mi chiedevo, cosa dirà quando lo vedrà? Ad esempio, questa cimitera turca, ti piace? Bella, vero? È stata Eva a trovarla. E a sistemarla perfettamente in questa posizione. E quello l'hai visto, Vanek? È un confessionale. È stato un autentico colpo di fortuna. Avevo sentito dire che stavano demolendo una vecchia chiesa. Ho preso la macchina e sono andato lì all'istante. Con soli 3.000 euro, ecco il capolavoro. Autentico barocco! Si può dire che ancora una volta Michal abbia fatto uno dei suoi colpacci. Ma sai qual è la cosa che più mi piace qui dentro? La Madonna Gotica. Avevo bisogno di qualcosa che entrasse perfettamente dentro quella nicchia. Ma cosa mi dici di te? Hai iniziato ad arredare il tuo appartamento? Non penserai mica di passare tutta la vita in mezzo agli scatoloni? E poi se non lo farai tu lo può sempre fare Eva. Avrebbe bisogno qualcosa quella ragazza per tirarsi un po' fuori. Potremmo darle una mano. Eh già, io e Mika potremmo benissimo aiutarla. Sai, noi pensiamo che come un uomo dimora, egli anche eh, viva. Per cui se un uomo ha un appartamento arredato con personalità, egli stesso acquista personalità e, e immediatamente tutta la, la sua vita si riempie di, di una nuova dimensione, di un nuovo ordine, di, una, uh, di un contenuto diverso, di una... Uh, una gran... insomma, di, di tutto l'universo... Sì, sì, ho capito. È proprio così, Vane. Lo so, è come mangiare, ad esempio. Un uomo può provare interesse per il tipo di cibo che mangia e allo stesso tempo può provare interesse per i piatti che usa, per le posate, i bicchieri, i tovaglioli, gli stuzzicadenti, sì, i vestiti cioè, che indossa. Sì, va bene, ha capito anche lui. Cioè, voglio dire, 
se già vivi a un livello culturale più alto, raggiungerai così un livello di pace interiore molto più elevata. Vero, vero? Vero, Vanek. Se tu ed Eva iniziate a curare il vostro modo di vivere, questo, questo aiuterà molto la vostra relazione. So che non ti piace parlarne, ma per favore cerca di capire. Io e Mika vi pensiamo sempre e siete sempre nei, nei nostri cuori. Ci importa veramente il vostro modo di vivere. E ci stanno anche a cuore i vostri interessi. Siete i nostri migliori amici. Vi vogliamo davvero bene. E, e non hai idea di, di quanto vorremmo che il rapporto tra te e Deva torni quello di un tempo. Vabbè, lasciamo stare. Accendo un fuoco nel camino? Metto un po' di musica. Mica l'ha portato i dischi nuovi dalla Svizzera. Magari più tardi, ok? Ma, senti, dimmi un po', ma è proprio vero che stai lavorando al birrificio? È, è orribile! E cosa fai in concreto al birrificio? Fai rotolare i barili? Fai rotolare i barili? Un lavoro piuttosto duro, no? Oh... Dovremmo far vedere Petia a Vanek. Non adesso, Mikal, potrebbe svegliarsi. Facciamolo quando si sarà addormentato un pochino più profondamente. È un bambino bellissimo. Sono stato in Svizzera per dieci giorni e quando sono tornato non lo riconoscevo... È cresciuto tantissimo. È molto curioso. Intelligente. Perspicace. E che memoria. Ed è anche un bambino così carino. Sai cosa mi hai chiesto l'altro giorno? Ah, è vero, non te l'ho ancora detto. No. Vieni da me e mi fa, papà, ma le rane possono affogare? T'ha detto così. Papà, 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 le rane possono affogare? Sì, è venuto da me di corsa e mi fa, papà, papà, ma le rane possono affogare? Ma, ma è formidabile, ma, ma chi mai poteva, poteva pensare una domanda del genere? Le rane possono affogare. È una, una domanda fantastica, sublime. E cosa mi dici di te? Perché non fate un figlio? Ma le rane possono affogare. Uh, probabilmente è Eva. Non la capisco quella ragazza. Ha paura di tutto il lavoro che c'è dietro, probabilmente. Se davvero voleva un figlio, a quest'ora l'avrebbe già fatto. Dovresti fare qualcosa in proposito. Voglio dire, specialmente nel vostro caso, un figlio sarebbe la soluzione a, a molti problemi. Vi aiuterebbe a vedere le cose più realisticamente, più chiaramente. Aiuterebbe anche la vostra relazione, caro Vanek, perché vi darebbe un senso di condivisione del significato della vita che sarebbe magnifico, specialmente per Eva. Vedrai da te come la cambierà. Come risveglierà la donna che c'è dentro di lei. Le insegnerebbe come dare attenzione alla casa. Alla pulizia. All'ordine. A te. A se stessa. Seriamente, Vanek, dovresti fare qualcosa in proposito. Fidati. Non hai idea di quanto vorremmo questo per voi. Davvero, Vanek, ci stanno proprio a cuore i vostri interessi. Siete i nostri migliori amici, vi vogliamo davvero bene e non hai idea di quanto vorremmo che le cose tra te ed Eva tornino come quelle di un tempo, davvero. <ride>